La casa de la Diputació del General de Barcelona tenia en origen una estructura semblant a la d'un casal o palau gòtic privat. En aquest tipus de construccions urbanes, el protagonista és el pati central, d'on arrenca una escala que permet pujar al primer pis o planta noble, on se situen balconades i naies que comuniquen l'escala amb les diverses cambres. Es compon de quatre galeries d'amplada desigual. La de ponent és molt més estreta i es recolza sobre mènsules esglaonades. Les altres tres, per contra, són molt amples i, a més de permetre la circulació al voltant de tota la planta noble, devien servir també per acollir un públic nombrós amb motiu de celebracions solemnes i reunions. La gran amplitud de les galeries i el fet que permetin circumvalar tot el pati sense interrupcions són aspectes poc corrents als palaus privats gòtics. En aquest cas, la inspiració prové, sens dubte, dels claustres monàstics. L'aspecte interior de la galeria gòtica es va modificar a mitjans del segle XVI, quan la banda de Tramuntana es va obrir al pati dels Tarongers i es va traslladar la capella de Sant Jordi del Pis de Baix a la planta noble. L'aspecte des del pati mostra encara un caràcter plenament gòtic. S'articula a partir d'arcs apuntats sostinguts per esveltes columnes de pedra de Girona, a excepció de la cantonada on desemboca l'escala. Allà, Antoni Carbonell va modificar les arcades, va eliminar la columna de la cantonada emprant la solució arquitectònica del capitell penjant i hi va col·locar dues columnes més robustes, de marbre de tortosa, inspirades en els ordres clàssics, per tal de donar visibilitat a la capella, que s'acabava de traslladar. Sobre la galeria gòtica s'hi inclou un segon pis, decorat amb traceria cega i obert al pati amb arcs escarcers, també anomenats de nansa de paner. La galeria té una decoració escultòrica de molta qualitat i destaquen les 26 gàrgoles, esculpides amb pedra de Montjuïc, una per cada pinacle. També hi ha tota una sèrie de petits caps a l'arrencada de les motllures dels arcs. Es tracta d'homes i de dones joves i vells extraordinàriament expressius i molt individualitzats amb elegants tocats, llargues barbes, cabelleres arrissades i rostres solcats d'arrugues. <totipos>